गुड मॉर्निंग यह हमारी एम एस प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है इसमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म ने हमने स्टार्ट किया हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में अब तक हम पढ़ चुके हैं कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्रेडिकल्स एवरीथिंग अबाउट दीज थ्री इंटरमीडिएट्स यू हैव स्टडीड इनके वीडियोस बार बार देख के आप अपने नोट्स बना लें और आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कार्बीन्स पहले वाले तीन इंटरमीडिएट आपने अपने बी लेवल तक भी पढ़े होते हैं लेकिन कार्बिन्स मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्योंकि कार्बिन इंटरमीडिएट हम बी लेवल पर हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं तो कार्बिन्स बेसिकली क्या होते हैं देखिए वेन एवर कार्बन इज लिंक टू ओनली टू अदर एटम्स कार्बन इज लिंक टू ओनली टू अदर एटम दैट इज फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डेड इन दिस दिस टाइप ऑफ स्पीसीज ऑल दो दे आर न्यूट्रल काउंट द इलेक्ट्रॉन टू वन थ्री एंड फोर एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी पेयर्ड एंड इट इज फॉर्मिंग टू अदर बॉन्ड्स दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अनपेयर्ड लाइक दिस बोथ दिस स्पीसीज आर कार्बिन्स तो वॉट आर कार्बिन्स यू कैन जस्ट ट्राइड ऑन द डेफिनेशन ऑफ कार्बिन्स द कार्बिन्स आर न्यूट्रल डाइवलेंट कार्बन इंटरमीडिएट्स इन विच अ कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू टू एटम्स एंड हैज टू नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स containing two electrons between them between them okay so carbenes as i have shown this can be of two types one of this is singlet carbene if the electron is paired it is a singlet carbene and if electron is unpaired this carbene is called a triplet carbene okay the main important feature of carbenes the carbenes are highly unstable species carbenes are highly unstable species so you should know main important point about this is first thing is they are highly unstable species their half life period is very low 10 days to power minus 9 second or even less than this and because they are highly unstable so they are highly reactive species third important point is this although they are highly reactive but you can count the electron carbon is having four electron in this carbon is having four electron in this and hence they are neutral species carbenes are not having any charge carbon are always neutral species and they are a good electrophile because it is six electron species you can count it is a electrophile and see 2 and 2 4 5 and 6 2 no charge is there but electrophile because its octet is not complete 2 to 4 and 2 6 so they are electrophile because it is a six इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आई होप ये सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कार्बिन की कि वॉट आर कार्बिन्स नाउ वी कैन सी कार्बिन्स आर ऑफ टू टाइप्स एज हैव ऑलरेडी शोन यू एंड वन ऑफ दैम इज सिंगलेट कार्बिन एंड अनदर इज ट्रिपलेट कार्बिन तो लेट अस स्टडी फर्स्ट अबाउट द सिंगलेट कार्बिन कि वॉट इज सिंगलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वेन बोथ दी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड जब दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर्ड हैं देन इट इज कॉल्ड ए सिंगलेट वाई इट इज कॉल्ड सिंगलेट आई विल कम टू दिस लेट अस फर्स्ट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इट इज सिंगलेट ओके इन दिस कार्बन इज एस पी टू हाइबाइज कार्बन जो स्ट्रक्चर है कार्बन का सिंगलेट कार्बन इज दिस बोथ आर पेयर्ड सी इट इज आर इट इज आर दिस कार्बन ऑफ दिस इज एस पी टू हाइबाइज Now you know the meaning of sp two hybridized carbon. What is sp two hybridized carbon? That is, this is carbon. It will having three orbital. It will be having a three orbital. So two of the hybrid orbital will be formed. This one of the orbital. This is another orbital. 
two orbitals are used up in forming bond and one of the sp2 hybrid orbital this is having two electrons in a paired state sp2 this orbital is sp2 hybrid orbital now the unhybrid perpendicular p orbital this unhybrid perpendicular p orbital is vacant this is vacant in nature what kind of this is it is vacant and because it is vacant and hence it is electrophile the cement with six electron species and because this 2p orbital perpendicular 2p orbital is this so this is the structure of singlet carbon it is the structure of singlet carbon always remember carbon is sp2 hybridized two sp2 hybrid orbitals are used up in formation of bond and one of them is this okay next is about important point about this is this c because this is a paired electron and there is always a repulsion between this and this there will be a repulsion between this and this and similarly there will be a repulsion between this and this and due to this repulsion bond angle is reduced to bond angle is expected to be 120 but bond angle here you can say bond angle is reduced to 103 degree due to repulsion between this paired electron and this and this bond length forming this bond is approximately 112 picometer 112 picometer okay because paired electrons are there so hence singlet carbon is always remember it is diamagnetic in nature singlet carbon is diamagnetic in nature okay now see the spin number spin this spin number will be plus half and minus half it will be equal to zero therefore if you calculate the spin state from the formula 2s plus 1 after said the spin number is 0 0 plus 1 it comes out to be 1 and hence it is called singlet the question kabhi kabhi aapko samajh mein hone understanding hone chahiye why it is called singlet because its spin state is single its spin state is single how it has come i have shown you so these things you remember about the structure of singlet carbon it is about the structure of singlet carbon okay now after singlet carbon let us come to know about the triplet carbon now triplet carbon just like isme dekhiye aap pehle bataya maine it is forming two bonds okay it is also forming two bonds but both these electrons here are unpaired both these electrons here are in unpaired state and that is called a triplet carbon is carbon kaun kaun si carbon bolte hain triplet carbon okay now in triplet carbon see this carbon is s P hybridized. This carbon is sp hybridized. Okay. Now sp hybridized. Sp hybridized. You know what is the nature of sp hybridized carbon? Sp hybridized carbon. It will be having two hybrid orbitals. It will be having a two hybrid orbital. Two hybrid orbital. One is this. Another is this. So one is forming bond. Another is also forming bond with this. Now it is having two. Unhybrid perpendicular orbital, which are perpendicular to each other and perpendicular to themselves. These are the two perpendicular orbital. This is clear. आपको ये आपको पता है कि sp hybridized carbon कैसा होता है. Now both have one electron each. In this case, both have one electron each. Now in this case, bond angle जो है, it is 180 degree, and this bond length in this case. Is around 103 picometer. Bond angle, आपको पता होना चाहिए. अब, okay, I hope this is clear. कि this is triplet carbon structure of triplet carbon. Now in triplet carbon, see spin, spin number. Now in this case, spin number will be plus half plus plus half. So it is going to be one. And when we calculate spin state. जब हम इसकी स्पिन स्टेट कैलकुलेट करेंगे फार्मूला क्या लगाएंगे 2s प्लस वन टू एस प्लस वन इट कम्स आउट टू बी थ्री बिकॉज स्पिन स्टेट इज थ्री एंड हैंस इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वाई इट इज कॉल्ड ए सिंगलेट कार्बिन एंड वाई इट इज कॉल्ड ए 
ट्रिपलेट कार्बिन इसको हम सिंगलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं और इसको ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं ओके okay, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट देयर स्टेबिलिटी ऑल दो दे आर हाईली अनस्टेबल स्पीसीज ये स्पीसीज बहुत ही अनस्टेबल है लेकिन सिंगलेट और ट्रिपलेट को अगर हम कंपेयर करें देखिए ध्यान से यहाँ पर जो सिंगलेट कार्बिन है अभी हमने देखा सिंगलेट कार्बिन से इट इज लाइक दिस नो इन दिस केस बॉन्ड एंगल एज आई एक्स टोल्ड यू इट इज अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड एंड थ्री डिग्री ठीक है एंड इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन इट इज दिस नाउ इन ट्रिपलेट कार्बिन बॉन्ड एंगल इज वन एटी डिग्री बिकॉज दिस इज वन एटी डिग्री लीनियर इट स्ट्रक्चर इज लीनियर इन दिस केस हैंस रिपल्शन इज मिनिमम वेर इज इन दिस केस रिपल्शन इज मोर एंड देर फोर एनर्जी इज ऑल्सो मोर एनर्जी ज्यादा होगी एंड एनर्जी ज्यादा होगी देर फोर स्टेबिलिटी इज लेस तो इन जनरल वॉट वी कैन से स्टेबिलिटी इज लेस आई होप द रीजन इज क्लियर कि वाई सिंगलेट कार्बिन इज लेस स्टेबल दैन द ट्रिपलेट कार्बिन सिंगलेट कार्बिन इज लेस स्टेबल दैन द ट्रिपलेट कार्बिन दैट इज ट्रिपलेट कार्बिन इज ऑलमोस्ट यू कैन से आपको ध्यान होना चाहिए कि ट्रिपलेट कार्बिन इज अप्रॉक्सीमेटली टेन किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल दैन सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन जो है सिंगलेट कार्बिन से 10 किलो जूल पर मोल की से ज्यादा स्टेबल होती है रीजन आपको पता चल गया बॉन्ड एंगल इज दिस इज वेरी लेस एंड ड्यू टू बॉन्ड लेस बॉन्ड एंगल कार्बन के अंदर रिपल्शन ज्यादा होगा रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाए कम जबकि जो सिंगलेट है वो क्या है दिस लेकिन देखो इसके एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपके नेट लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप अब हेलोजन अगर जुड़ा हुआ है इफ बोथ द ज्वाइंट आइटम या हेलोजन नो इन दिस केस सी डाई क्लोरो कार्बिन या डाई फ्लोरो एक्स आई हैव रिटर्न इन जनरल नो हेलोजन एंड इफ इट इज सिंगलेट ओके एंड दिस हेलोजन इफ इट इज लाइक दिस इट इज ट्रिपलेट कार हेलोजन नो इन दिस केस दिस इज मोर स्टेबल अभी मैंने बताया था कि ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल दैन द सिंगलेट बट इन दिस केस सिंगलेट हेलोजन इज मोर स्टेबल दैन द ट्रिपलेट ओके द रीजन फॉर दिस इज वेरी ऑब्वियस यू कैन सी सी एक एग्जाम्पल लेते हैं सी एंड सी वी आर वी हैव अटैच टू फ्लोरिन टू दिस वी हैव अटैच टू फ्लोरिन टू दिस एंड इट इज हैविंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इन वन ऑफ द ऑर्बिटल इज हैविंग ए फुल इलेक्ट्रॉन पेयर वन ऑफ द ऑर्बिटल इज is vacant orbital because sp2 this structure you have recently studied okay what happens is now this fluorine is having this this electron and because of this they, they can give their electron to this vacant p orbital ye apne electron kisko de sakte hain vacant p orbital ko de sakte hain and you know this what is it called it is called back bonding now this back bonding increases the stability of increases the stability of singlet carbon in this this is the back bonding no back bonding so i hope this reason is clear that that is dihalo carbons in case of dihalo carbon singlet is more stable than the triplet in case of dihalo carbon singlet is more stable than the triplet carbon is it clear okay next point what we take is okay dihalo carbon mein different is there now you have studied this that fluorine and this carbon comparable size ka hoga to back bonding is highly effective in this case now as the size of you can see as the size of halogen increases extent of back bonding decreases extent of band bonding decreases therefore if we want to compare different singlet carbons having different halogen then our answer to this will be difluoro c we have dichloro and c we have dibromo and all are singlet all are singlet this is 
more stable than this and this is more stable than this because back bonding extending back bonding is maximum so you can note down here keep back bonding is maximum that is on moving from this to this extent of back bonding decreases and hence this is this so this was about the stability of carbene so today what we have studied what are carbenes two types of carbenes singlet and triplet structure of singlet and triplet carbene and then important was stability stability in general you have noted down that triplet is more stable than the singlet but in case of dihalocarbenes singlet is more stable than triplet what is the reason for that and which dihalo is more stable and which is less stable this we have this okay still lot of work to come in carbenes how they are formed reactions involving carbon lot of stereochemistry involved in the reaction in this so it is going to be very interesting intermediate jaisa ki main har video mein aapko batata hu ki in videos ko aap dheere dheere dekh ke pause karke dekhein aur in se apne notes bana le jo jo points maine bol ke bataya jo definitions maine iske andar likhayi hain unko aap zarur unko achhi tarah note kare aur apne notes lagatar banate jaye keep doing your work thank you very much